Una pareja de letones está disfrutando del parque mientras sonríe, saluda y tiene su billetera y su teléfono celular solos al lado de un vaso de café. Eso en Latinoamérica no es posible. Estamos de recorrida por Riga, la capital de Letonia, como ustedes pueden ver en el cartel que está detrás mío. Y hoy les quiero compartir algo que me llama mucho la atención desde que vivo aquí, y es que hay un montón de cosas solas en la calle, pero nadie las toca. Disfrutar del espacio público en absoluta calma, sin que nadie venga a molestarnos, portar joyas de oro sin ninguna preocupación, o descuidar el teléfono mientras estamos almorzando, así como pasear con niños en absoluta tranquilidad o simplemente caminar despreocupados, son cosas que en Riga, la capital de Letonia, son posibles hacer a diario pese a ser la ciudad más grande de los países bálticos. El respeto en el tránsito por parte de los autos hacia los peatones o trabajar sin ninguna preocupación en el espacio público son también cosas que hacen a la seguridad en esta ciudad letona. Cabe aclarar que estos parques son el centro mismo de la ciudad, no están enrejados y no tienen ningún tipo de vigilancia, ni policial, ni privada. Vamos a ver si esta cupet que está aquí solita tiene las llaves puestas. Podría ser. Riga es una ciudad ajetreada, para nada aburrida, en la que sus habitantes pueden vivir sin ninguna preocupación respecto a la delincuencia. Trabajar con notebook o dejar el celular o la cartera al descuido en el espacio público son cosas habituales que para el letón no pasan de ser normales. Tomarse fotos descuidando las pertenencias y hasta un bebé no significan un acto de imprudencia. Realizar actividades físicas o deportivas en el espacio público descuidando en todo momento las pertenencias son beneficios que también trae vivir en una ciudad segura. Y que los niños puedan manejarse solos, aún desde muy pequeños, en la capital es un beneficio de vivir en esta cultura. En otro sector del parque vemos un banco solitario con una mochila de alguien que debe estar por aquí, quizá tomando alguna foto, alguna flor, pero la ha dejado sola. Letonia y los países bálticos han vivido épocas muy duras en el pasado, por eso haber aprendido la lección y disfrutar este presente despreocupado es algo que se valora y mucho. Letonia no es un país que esté en la mira a la hora de elegir un lugar para migrar porque sus condiciones materiales y la posibilidad de desarrollo económico no están a la altura de las mejores del mundo, ni siquiera de Europa. Pero bien vale preguntarse qué es lo más importante, qué es lo mejor a la hora de elegir una buena calidad de vida. Muchos factores que hacen que uno tome la decisión de vivir en uno u otro país. Cuestiones de índole personal, algunas económicas, pero sin dudas, al menos en mi caso, la posibilidad de vivir en un lugar donde uno esté absolutamente en paz, absolutamente tranquilo, fue muy importante. Espero que les guste este video, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.